സമീപത്തുകളും അള്ളാഹു തല ഉമർ മുഹത്താബ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിച്ചു കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആയത്തിറങ്ങിയത് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം കദീമാണ് ഉമർ മുഹത്താബും അമർ മുഹത്താബിന്റെ കലാമും ഹാദിഫാണ് അതുകൊണ്ട് അതപുകേടിന്റെ ഒരു വാക്ക് ഉമർ മുഹത്താബിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് അതപുകേടിന്റെ വാക്ക് വരൂല എന്റെ റബ്ബിനോട് ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ യോജിച്ചു എന്നാണ് മുഹത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്നോട് റബ് യോജിച്ചു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അതബ് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് മഹാനായ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അള്ളാഹു തല ഖുർആാനിൽ ഇബ്രാഹിം മക്കാമിന്റെ സമീപത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഓർഡർ ചെയ്തു ആ ഇബ്രാഹിം മക്കാം അതും മക്കയിൽ കൈബയിൽ തന്നെ സമീപത്തുണ്ട് മുഹത്താബിന്റെ സർവ്വ സമീപനങ്ങളും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അക്കീതയെ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്നതാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ മഴ കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി അപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ എന്തു ചെയ്തു അള്ളാഹുവിനോട് ആ ചെയ്തു ആസ്തിന എന്ന് കൂട്ടു പ്രാർത്ഥനയാണ് നടത്തിയത് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്റെ നബിയായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ തവസുലാക്കി മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങളെ ഇടയാളനാക്കി ഞങ്ങൾ ആ ചെയ്യാറുണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് മഴ തരാറുണ്ട് ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ തവസുൽ ചെയ്യുക ആ തവസുൽ ചെയ്താൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മഴ തരാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോഴുണ്ടല്ലോ ചില സെലഫികൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉറ്റി വീണ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി സ്വഹാപത്ത് ഉന്തും തരക്കും കൂട്ടിയിട്ട് അതവര് ശരീരത്തിൽ തൊട്ട് പുരട്ടിയിരുന്നു നബി തങ്ങളുടെ ഉമിനീരിന്റെ പറക്കത്ത് ലഭിക്കാൻ സ്വഹാപത്ത് തൊട്ട് പുരട്ടിയിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ മഹത്തായ ശാരുമുബാറക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാപത്ത് പറക്കത്തിന് വേണ്ടി അതിന്റെ അതിട്ട വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ സെലഫികൾ പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ നബിയെ കൊണ്ട് വർക്കത്തെടുത്തതല്ലേ നബിയെ കൊണ്ട് വർക്കത്തെടുക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വാദം തവസുരിന്റെ വിഷയത്തിൽ പിൽക്കാലത്ത് സെലഫികൾ ഉന്നയിക്കാനുള്ള ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന വിധം മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ തപസ്സുരാക്കി ഞങ്ങൾ ചെയ്താൽ നീ മഴ തരാറുണ്ട് അത സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവിക്കാറുള്ള ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് തങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള നബി തങ്ങളുടെ ഇളാപ്പയായ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലാസ്തിന ഞങ്ങൾക്ക് മഴ തരണേ ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീഫിൽ തപസ്സുൽ ചെയ്ത് ആചിക്കുന്നു ആരെയാ തപസ്സുൽ ചെയ്യുന്നത് നബി കുടുംബത്തെയാണ് കാര്യത്തിൽ അഹിലുബൈത്തിനെ ആലുൻ നബീനെ തപസ്സുലാക്കി മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹു എന്ന് ചെയ്തല്ലോ അതിന് പ്രചോദനം അമർ മുഹത്തി അള്ളാഹു എന്നുമാണ് ഏഴു വയസ്സുള്ള യാസീൻ എന്ന കുട്ടി വാപ്പാനെ കാണാതെ സ്റ്റേജിന്റെ സമീപത്തുണ്ട് പിതാവ് മാനു കുട്ടിയെ സമീപിക്കണം എന്നറിയിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ സയ്യദുന ഉമർ മുഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു എന്നു മഹാനവർകളെ മഹത്വമാണ് അത് അറിയിക്കുന്നത് ഇബിനുഹജുൽസ്കലാനിതങ്ങൾ ഫത്തുഹുൽ ബാരിയിൽ ബുഹാരിയുടെ സറയിൽ അവിടെ പറയാണ് കാരണം നബി കുടുംബത്തിന്റെ ബഹുമാനം അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് 
ബഹുമാനമുള്ളവരുടെ ബഹുമാനം അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പറഞ്ഞത് ബഹുമാനമുള്ളവരുടെ ബഹുമാനം അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ബഹുമാനം അതാണ് അമർ മുഹത്താബ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടാമത് നബി കുടുംബത്തിന്റെ ബഹുമാനം അബ്ബാസ് അള്ളാഹുനിന്റെ ബഹുമാനം അതും ഈ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഇബിന് ഹജർത്തങ്ങൾ ഫതുൽബാരിയിൽ പറയാണ് മൂന്നാമതായി മഹാനവർഗൽ ബുഹാരിയുടെ സറയിൽ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ അതാ മഹാന്മാരെ തവസ്സുലാക്കുന്നത് വസീല തേടുന്നത് അത് മുസ്തഹബാണ് പുണ്യകർമ്മമാണ് അത് പുണ്യകർമ്മമാണ് മുസ്തഹബാണ് എന്നതും ഈ ഹരീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാന്മാരെ തവസ്സുലാക്കി ചെയ്യുന്നു സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ അക്കീത അടിയുറപ്പിക്കുക ഉറപ്പിക്കാരക്കിട്ട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതാ ചെയ്തതിന്റെ പുറമേ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതെ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ സ്റ്റേജുകളിൽ വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോ സയ്യിദന്മാരോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറയും ചിലപ്പോൾ അവര് പ്രായം കുറഞ്ഞവരാകും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആലിമിനേക്കാൾ ചിലപ്പോൾ ഇൽമ് കുറഞ്ഞവരോ ശിഷ്യന്മാരോ തന്നെ ആകും എന്നാലും നബി കുടുംബത്തെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുക എന്നത് അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ടെന്ന നിലക്ക് മഹാനായ അബ്ബാസ് അള്ളാഹുനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ബുഹാരിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് തവസ്സുലാക്കി എന്നാൽ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുനോട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഫതുൽ ബാരിയിലുണ്ട് അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുനോട് പറയുന്നു അള്ളാഹ് ഇവരെല്ലാം നിന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളും ഞാനുമായുള്ള ബന്ധം കാരണത്താൽ അവരെന്നെ നിന്നിലേക്ക് വസീല തേടിയിരിക്കുകയാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് മഴ തരണേ മഴ പെയ്യുകയാണ് ഒരു സഹേബിക്കും തപസ്സുലിന്റെ വിഷയത്തിൽ തർക്കമില്ല പരസ്യമായി ചെയ്യുമ്പോ ലോകത്തൊരു സഹേബിക്കും തർക്കമില്ല ഉമർമുഖത്താബിന്റെ നടപടി പൂർണമായി സഹേബത്ത് അംഗീകരിക്കുകയാണ് തപസ്സുൽ ചെയ്ത് മഴ ലഭിക്കുകയാണ് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ അത് സ്ഥിരപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തിനാണ് തപസ്സുല് ചെറുക്കാണെന്നോ വിധേത്താണെന്നോ പറഞ്ഞ് സഹേബത്ത് പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിനെതിരെയും സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തിനെതിരെയും ഇമാമീങ്ങൾ മുസ്തഹബാണെന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ കാഫുറാക്കി മുസിരിക്കാക്കി ഭിന്നിപ്പ് സൃഷ്ടിച്ച പുത്തൻവാദികൾ എന്തിനാണ് സമുദായത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കിയത് എന്തിനാണ് പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണമെന്ന് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞാൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തരുത് എന്നൊരാശയം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനിതൊരു സാമ്പിള് പറഞ്ഞതാണ് മഹാനവറുകളെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരു സംഭവം ഉണ്ടായല്ലോ സുബിഹിന്റെ ജമാത്തിൽ ഇമാമായി നിസ്കരിക്കുമ്പോ തീവ്രവാദിയുടെ കുത്തുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ വഫാത്തിനോടടുത്തു ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് തുടരുകയില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് മകനെ വിളിച്ചു ഉമ്മൽ മോമിനി ഐസറതി അള്ളാഹന്നയുടെ സമീപത്ത് നിന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന ജാറത്തിൽ അവിടുത്തെ കബറിന്റെ പിന്നിൽ പിന്നിൽ ഒരു കബറിന് സ്ഥലമുണ്ട് അത് ഉമറിന് അനുവദിച്ചു തരുമോ ഐസബിയോട് പോയി ചോദിക്കണം അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ തങ്ങള് അനുകൂലമായ മറുപടിയും വാങ്ങി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഉമർ മുഹത്താബിന്റെ സന്തോഷം നോക്കണ്ട എന്തേ എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കിടക്കുന്ന സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങള് കിടക്കുന്ന ഒന്നംബിയാക്കള നേതാവാ ഒന്നൌലിയാക്കള നേതാവാണ് അങ്ങനെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് നേതാക്കളുടെ സമീപത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹമത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോ 
വിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തിയ ാണ് വിഷയത്തിൽ അങ്ങേറ്റം താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഓർഡറില്ലാതെ അമ്പിയാക്കളൊന്നും ചെയ്യൂല അതുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ആദ്യം മക്കയിൽ വന്നപ്പോ കയബയുടെ പുനർനിർമ്മാണം നടത്താതിരുന്നത് ഓർഡറില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥലത്തിനും കയബക്കും അന്ന് ബഹുമാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല തിരിഞ്ഞു കണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല സഹോദരന്മാര് ഇരുപത് വയസ്സ് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ആയപ്പോൾ മഹാനായ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെയും കൂട്ടി കയബയുടെ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തി ആ മഹത്തായ കഴബ പിന്നെയും ചിലപ്പോൾ അതാ തകർന്നു പോയി ടുഡ് അതിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ആ തകർന്നു പോയ സ്ഥലത്ത് കുറേശികൾ വീണ്ടും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹജറുള്ള സുവത് ഹജറുള്ള സുവത് എടുത്തു വെക്കേണ്ടത് ആരാണെന്ന തർക്കം വന്നപ്പോ അതേ എല്ലാ തർക്കത്തിനും പരിഹാരമല്ലേ മുഹമ്മദ് അതല്ലേ നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിൽ പറഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കാൻ സർവ കുറേശുകളും അന്ന് തന്നെ ഒരുങ്ങിയില്ല പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ മുഖേനയാണല്ലോ കല്ലെടുത്തു വെച്ചത് നബി തങ്ങളാണല്ലോ എടുത്തു വെക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരെയും പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് സർവാണുകളെയും പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ തുണി വിരിച്ചിട്ട് ആ തുണിയിലേക്ക് അതാ കല്ലെടുത്ത് വെച്ച് എല്ലാ ഗോത്രത്തലവന്മാരെയും കുടുംബക്കാരെയും നേതാക്കളെയും ഒരുമിച്ചതിന്റെ തല പിടിപ്പിച്ച് നബി തങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് കൈബാ ഷരീഫിന്റെ മൂലയിൽ എടുത്തു വെച്ചു ആദ്യ എടുത്തു വെക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് കുറേശികൾ തന്നെയാണ് കാരണം അന്ന് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ ഏറ്റവും സംശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിച്ചു വരുന്നതിനാൽ അൽ എന്ന പേര് വിളിച്ചവരാദരിക്കുന്നവരായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന സത്യത്തിലേക്ക് അവരെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നില്ല ക്ഷണിക്കാൻ ഓർഡർ കിട്ടിയിരുന്നില്ല ഓർഡർ കിട്ടിയത് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആ ഓർഡർ കിട്ടി അവരെ സത്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോഴാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് വിരോധികൾ ഉണ്ടായത് ഞാൻ പറയട്ടെ ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് വിരോധികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളുവരെ അവിടുത്തെ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വിരോധികൾ ഉണ്ടാകും സംശയം വേണ്ട പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വിരോധികൾ ഉണ്ടാകും അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സത്യത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുമ്പോ വിരോധികൾ ഉണ്ടാകും അത് നബിതങ്ങളുടെ അനന്തരക്കാർക്ക് അള്ളാഹു വെച്ചതാണ് അതിൽ ക്ഷമാപൂർവം മനക്കരുത്തോടെ ഹക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ 
സന്നദ്ധരാകുന്നൊരു വിഭാഗത്തെ വാർത്തെടുക്കാനാണ് ഹിഗമിയ അതിനാണ് നമ്മുടെ മർക്കസുകൾ മൈദിനുകൾ മജുമകൾ സിറാജ് ലൂതകൾ സാദീയകൾ മഹറുകൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അംബിയാക്കളെ വിറാസത്തായി ലഭിച്ച ഇൽമ അത് ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മഹാനായ മുഹമ്മദ് സ്ഥാപിച്ചു അന്ന് പുനർനിർമ്മാണം നടത്തി പിന്നെയും ചില നിർമ്മാണങ്ങളും പൊളിക്കലുകളും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് കയബ കൊണ്ട് കളിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് അവസരം കൊടുക്കരുതെന്ന് മഹാന്മാരുടെ ഉപദേശം നൽകപ്പെടുകയും അങ്ങനെ കയബ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തു ആ കയബയുടെ ഒരു ഭാഗമായി അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹിജുറിസ്മായിൽ ജിസ്മായിന് പൂർണമായി കയബയാണോ അല്ല അല്പഭാഗം കയബയാണോ രണ്ടഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പൂർണമായി കയബയാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുമുണ്ട് ഒരു ഭാഗം കയബയാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുമുണ്ട് തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൂക്ഷ്മതയോടെ വേണമല്ലോ ആ വിവാദത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇജിറിസ്മായിലിന്റെ പുറത്തുകൂടി തന്നെ തവാഫ് ചെയ്യണം എന്നാൽ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇജിറിസ്മായിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ പോരാഫിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയും അതേസമയത്ത് കുറിച്ച് പറയും അത് കാബയിൽ പെട്ടതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹിജിറിസ്മായിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ പോരാ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിജിറിസ്മായിലും കൂടി കാബയിൽ പെട്ടതായി കണക്കാക്കി തവാഫ് ചെയ്യണം അവിടെയെല്ലാം ഇഹിത്തിയാത്ത സൂക്ഷ്മതയാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അവലംബിക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മതയോടു ാണ് പണ്ഡിതന്മാര് വിഷയങ്ങളെ മുഴുവനും സമീപിക്കേണ്ടത് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടിയാണ് മുത്തലിമീങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടത് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു തേല വിജയം നൽകുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വളരെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ മഹാന്മാരും ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത കാബ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഹിജിറിസ്മായിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് പിൽക്കാലത്ത് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെയും അവിടെയാണ് മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആ കയബയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഹൂദിനബി അലൈഹി സലാം സാലിഹി അലൈഹി സലാം നൂഹ് അലൈഹി സലാം തുടങ്ങി ഒരുപാട് അമ്പിയാക്കള മഖ്ബറകൾ ഉണ്ടെന്ന് അബുൽ വലീദുൽ അസറത്തി റതി അള്ളാഹു അല്ലു അഹബാറു മക്കയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മഹത്തായ കൈബയിലേക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് ഉപ്പാപ്പ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തിയ എന്റെ മുൻഗാമികളൊക്കെയും തവാഫ് ചെയ്ത ആ മഹത്തായ കൈബ അതിന്റെ നേരെ ചുവടെ ഏഴ് ഭൂമിയിലും ഓരോ പള്ളികളുണ്ട് അതിന്റെ നേരെ മേലെ ഓരോ ആകാശത്തിലും ഓരോ പള്ളിയുണ്ട് അതേ ഏഴാം ആകാശത്തിന്റെ മേലെ അൽബൈത്തുൽ മഹമൂർ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളി മഹാനായ ആദൻ നബി അലി ിനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു തേല മുസാവറ ചെയ്തപ്പോ ആ മലക്കുകൾ അനുകൂലമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന്റെ പേരിൽ മലക്കുകൾക്ക് ബേജാറായി പടച്ചവന്യങ്ങളോട് കോപിച്ചോ എന്ന നിലക്ക് അറസിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് തവാഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ മലക്കുകൾ പടച്ചവന് തീസും തഹ്മീദും തസ്ബീഹും ചൊല്ലി മാപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു തേല അവർക്ക് തവാഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ അരസിന്റെ ചുവടെ അൽബൈത്തുൽ മഹമൂർ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തത് അവർക്ക് തവാഫിയാനും വിവാദത്തെടുക്കാനുമാണ് അവിടെയാണ് എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ മലക്കുകൾ കയറി വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടുവെന്ന് മിറാജിന്റെ രാത്രിയിൽ കണ്ട സംഭവം ഇസ്രായി മിറാജിന്റെ ഹരീദിൽ പറയപ്പെട്ടത് ആ മഹത്തായ കാബ നേരെ ചുവടെ ഓരോ ഭൂമിയിലും പള്ളി നേരെ മേലെ ഓരോ ആകാശത്തിലും പള്ളി മധ്യത്തിൽ ഭൂമിയിൽ കൈബാ ഷരീഫ് ആ മഹത്തായ കൈബയിലേക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയുള്ള കബിലയിലേക്ക് 
തങ്ങളെ തിരിക്കുന്നു തങ്ങൾ മേൽപോട്ട് കണ്ണുയർത്തുന്നത് കണ്ണുമറിയുന്നത് ജിബിരിൽ അലി സ്ലാമിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആകുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈബയിലേക്ക് തന്നെ തിരിയാൻ ഓർഡർ നൽകി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ മാസമാണ് ഷാബാൻ ഈ മഹത്തായ ഷാബാനിൽ ചെറിയ ദിവസങ്ങളെ കൊണ്ട് കോളേജുകളും ദർശകളും ഒക്കെ ഒരൽപ ദിവസത്തേക്ക് നിർത്തി വെക്കും ഈ സദസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് നേരത്തെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഉമറാ സമ്മേളനം വരുന്നു നാല് അഞ്ച് തീയതിയിൽ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് എതിരു എല്ലാ ഉമറാ സമ്മേളനമാണ് എന്ന് തോന്നി അതിന് മാത്രം ആലിമീങ്ങളും മുത്തലിമീങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തലിമീങ്ങളോട് പറയട്ടെ സാബാനിൽ ദിർസ് നിർത്തുന്നത് എന്തിനാണ് സാബാനിൽ ദിർസ് നിർത്തുന്നത് എന്തിനാണ് ഉള്ള ഹദാദ് നിർത്താനല്ല ഉള്ള സുന്നത്തുസ്കാരം നിർത്താനല്ല ഉള്ള ഇബാദത്ത് കുറക്കാനല്ല ഉള്ള വിരുദ്ധുള്ള തീഫ് നിർത്താനല്ല ഇബാദത്ത് എടുക്കാനാ സാബാനിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും റമദാനിലും ധാരാളം ഇബാദത്ത് എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ദിവസമൊക്കെ നിർത്തി വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇബാദത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കലായിരിക്കണം മുത്തലിമീങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി നേരെ മറിച്ച് ഉള്ള ഹദാദും കൂടി ദിവസ നിർത്തിയാൽ ഇല്ലാതെയായി പോകലാകരുത് അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലപ്പോ അകരെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ഉസ്താദങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോയാൽ പിന്നെ ഹദാദ് ഓതൂല അല്ലെങ്കിൽ ദിക്രിയല്ലൂല വെള്ളിയാഴ്ച എന്തിനായി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന വിഭാഗത്തെ എടുക്കാനാ അല്ല വെള്ളിയാഴ്ച എന്തിനാ നിർത്തുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച എൽ മേടിച്ചാൽ വലിയ ഹറാമായി പോകുന്നത് മേടിച്ചിട്ടില്ല ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നല്ല സമയം ഇബാദത്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂല നമ്മെ എല്ലാവരെയും ലഭിച്ച മുത്തലിമീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തെരുമാറാകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാത്തമുല്ല അൽ അസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാത് കേട്ടൂടാത്ത ആളുകൾ എന്നാണ് അതിന് നേരെ അർത്ഥം മാനവർക്ക് കാതിൽ കേൾവി കുറവൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ആളുകൾക്ക് വിളിക്കുക അങ്ങനെയാ അതിന്റെ കാരണം എന്താ അറിയോ ഒരാൾക്കും എന്നെ കൊണ്ടൊരു വിഷമം ഉണ്ടാകരുത് എന്ന ഒരു ചിന്താഗതിക്കാരനാണ് ഹാത്തമുല്ല സമ്മതി ബാഹു അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഒരു സ്ത്രീ ഒരു മസാല ചോദിക്കാനോ ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കാനോ സമീപത്ത് വന്നപ്പോ ആ സ്ത്രീ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടാൽ നാണക്കേടാവുന്ന ഒരു ശബ്ദം പുറത്തു വന്നു പോയി അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീക്ക് വല്ലാതെ നാണക്കേടായി അപ്പൊ മഹാനവറുകൾക്ക് തോന്നി ഈ സ്ത്രീ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് മഹാനവറുകൾ പിന്നെ ഉറക്ക പറയണോ എന്ന് ഉറക്ക പറയണം അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീക്ക് സമാധാനമായി കാരണം ആ സൗണ്ട് മൂപ്പര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന നിലക്ക് സ്ത്രീക്ക് സമാധാനമായി അല്ല ഉറക്ക പറയണോന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ സ്ത്രീയുടെ അറിവിൽപ്പെട്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ മൂപ്പര് ഉറക്ക പറയണം എന്ന ശൈലിയാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ല സമൂഹത്തിന് പേരിട്ടിയും നീ ഞമ്മളെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വേണം ഞമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരാൾക്കും മനസ്സിനൊരു വിഷമുണ്ടായിരുന്നു ആ നിലക്കുള്ളൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനക്ക് സാധിക്കണം അനുയായികൾക്കും നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും ഒക്കെ സാധിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാരെ റൂട്ടിലാകുക ആ ഹാത്തമുല്ല സമൃദ്ധി മോഹൻവിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഈ യാത്ര പോവുകയാണ് എനിക്കൊരു ഉപദേശം വേണം മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു നിനക്കൊരു സഹായിയാണോ നീ തേടുന്നത് മതി എല്ലാ സഹായങ്ങളും അത് ലോകത്ത് ഏത് ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ അല്ല ഏത് വൈദ്യരോ കോടതിയോ പോലീസോ അതേ ആരോഗ്യമുള്ളവനോ പണക്കാരനോ ലോകത്ത് ഏത് വലിയോ നബിയോ മലക്കോ ആരിൽ നിന്നെന്ത് സഹായം കിട്ടിയാലും മാത്രമാണ് അവൻ സഹായത്തിന് വെച്ച നിമിത്തങ്ങൾ മാത്രമാണ് മലക്കുകളും അമ്പിയാക്കളും മൗലിയാക്കളും കറാമത്തും അജിതത്തും പറക്കത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികവും അഭൗതികവും എല്ലാം റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള സഹായത്തിന്റെ നിമിത്തങ്ങളാണ് അതാണ് സുന്നത്തിയമാത്തിന്റെ വിശ്വാസം വൽക്കതരി ഹൈരിഹി വരിഹി ഈ മാങ്കാര്യം മാറും പഠിക്കാത്ത ഒരു സുന്നിയും ഇല്ല അത് വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു സുന്നിയും ഇല്ല പിന്നെ ചിലർ ചോദിക്കും യാ ഷെയ്ഖ് മുഹീദി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ സാധാരണ മോശമായ വിചാരം വന്നു എങ്ങനെ വരും ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓരോന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോ 
അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ തുടങ്ങിയത് നല്ല തക്വയുള്ള ഈമാനുള്ള ദീനിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന വിദേശത്തും നാട്ടിലുമുള്ള നല്ലവരായ ജനങ്ങളുടെ സഹായം അള്ളാഹു നൽകി അള്ളാഹുവെ സൗദിയിലും ഖത്തറിലും ബഹ്റൈനിലും യു എയിലും കുവൈത്തിലും ഒമാനിലും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ എത്രയോ സഹകാര്യങ്ങൾ സഹായികൾ പ്രവർത്തകന്മാർ സഹായികൾ സഹകാരികൾ ബിസിനസ് പരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് നീ അതെല്ലാം പരിഹരിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ ഇക്കമിയെ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ച് സഹായിക്കുന്ന ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും സിറാജിൽ ഉദിരേക്ക് നേർച്ചകൾ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മർക്കസ് മുതൽ സഹദീയ മുതൽ മൈദിന് മുതൽ മജ്മുകൾ മുതൽ ഞങ്ങൾ ഏതെല്ലാം സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ടോ നീ അവരെ എല്ലാം ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലോ സഹായം അള്ളോഹുവിങ്കിൽ നിന്നാണ് മഹാനായ ഹാത്തമുള്ള സമ്മതങ്ങളെ മറുപടി ഹസ്ബുക്കല്ല നിനക്കല്ല മതി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു നിനക്ക് കൂടെ ഒരാള് വേണമെന്നാണോ ഫഹസ്ബുക്കൽ കിറാമുൽ നിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതിയെടുക്കുന്ന മഹാന്മാരായ മലക്കുകൾ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് രഹസ്യമാകട്ടെ പരസ്യമാകട്ടെ നിന്റെ കൂടെ മലക്കുകൾ ഉണ്ട് അവർ നിനക്ക് മതി അനീസൻ നിനക്ക് ബോറടിക്കാതെ സമയം പോകണോ നിനക്ക് നല്ല നിനക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണോ നീ കാണുന്ന വാട്സപ്പുകളിലുള്ള എന്തെങ്കിലും നോക്കി നേരം പോക്കണ്ട ഫുക്കൽ നിനക്കല്ലാന്റെ കലാമായ ഖുർആാൻ മതി ധാരാളം ഖുർആാൻ ഓദിക്കോ ഖുർആാൻ പഠിച്ചോ നിന്റെ സമയം ഈ വാട്സപ്പിൽ നോക്കിയിട്ട് അനാവശ്യമായ ചിത്രം നോക്കി നേരം പോക്കല്ല മുത്തലിമീങ്ങളെ കയ്യിലും പലപ്പോഴും അത വില പിടിച്ച ഫോണുകൾ പിടിച്ചിട്ട് അത് തുറന്നിട്ട് തെറ്റായ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സ് വൃത്തികേടാക്കിയാൽ പിന്നെ കൽപ്പിലേക്ക് കടക്കുമോ കടക്കൂലല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധ കിട്ടണമെങ്കിൽ കണ്ണ് ഹറാബിലേക്ക് നോക്കാതിരിക്കണം അതല്ലേ ഖുർആാൻ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ തെറ്റായ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി സമയം കളയുന്നതിന് പകരം നോക്കിയാൽ പ്രതിഫലം കിട്ടും മുന്നിൽ വെച്ച് നിനക്ക് നിനക്കൊരു പാഠമാണോ ആവശ്യം എന്നാൽ നിനക്ക് ദുന്യാവ് മതി ഇന്നലത്തെ രാജാവ് ഇന്ന് ജയിലിലാണ് ഇന്നലെ പാപ്പരായവൻ ഇന്ന് ധനികനാണ് ഇന്നലെ മണിക്കൂറുകൾ പ്രസംഗം വേണ്ട നിന്റെ കാലക്കാര് പലരും മരിച്ചുപോയില്ലേ മഹാനായ വൈലത്തൂർത്തങ്ങൾ അവർകളുടെ പേരിൽ ഇറക്കിയ മാസി അതെ സ്മരണിക എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി ഞാനതൊന്ന് എടുത്തു നോക്കിയപ്പോ അതിന്റെ ചിത്രം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ നമ്മുടെ കൂടെ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എത്ര എത്ര നേതാക്കളാണ് തങ്ങൾ അവർകളടക്കം അള്ളാഹുവെല്ല അവരുടെ ദർജയും നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ ഈ ഹിക്കമയുടെ ആദ്യകാല പ്രസിഡന്റ് ആയ മഹാനായ സൈഹുന ഉസ്താദ് അവർ ഇസ്മായിൽ ഉസ്താദ് അവർകളടക്കം എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയത് നമ്മെക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞവർ നമ്മെക്കാൾ പ്രായമുള്ളവർ നമ്മുടെ നിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവരുടെ മരണം നിനക്ക് നിനക്ക് ഡ്യൂട്ടിയാണോ ആവശ്യമെങ്കിൽ അതാ നിന്നെയും എന്നെയും പടച്ചതല്ലാത്തിന് ത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാനല്ലേ തൊഴിൽ അതിനല്ലേ ബിസിനസ് ഇബാദത്തിനല്ലേ ഡ്യൂട്ടി ഇബാദത്തിലേ ഇബാദത്ത് നിനക്കും മതി ഇനി ഇതൊന്നും നിന്റെ തലയിൽ കയറുന്നില്ല
ഇല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ജഹന്നമ മതി ഹാത്തമുള്ളവിന്റെ ഈ ഉപദേശം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുവര്യന്മാർക്കും ഞങ്ങളുടെ ധീരന്റെ ഹാദിമീങ്ങൾക്കും സഹായങ്ങൾക്കും സഹകാരികൾക്കും ഞങ്ങളെ സാധാത്തുക്കൾക്കും അഹ്ലു സുന്നത്തിവൽ ജമാഅത്തിന്റെ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് മുതൽ എസ് ബി എസ് വരെ ഏതൊക്കെ സംഘടനയുണ്ടോ അതിന്റെ പ്രവർത്തകർക്കും സഹായികൾക്കും സഹകാരികൾക്കും ഞങ്ങളെ വിദേശത്തും നാട്ടിലുമുള്ള മുഴുവൻ സഹായികൾക്കും സഹകാരികൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ മഹാനായ റൈസ് ഉല്ലമ മുതൽ സുൽത്താൻ ഉല്ലമ മുതൽ എല്ലാ മഹാന്മാർക്കും അതാ വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന അടക്കം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ സർവാലിമീങ്ങൾക്കും മഹാനായ മുഹീസുദ്ദാദവറുകൾക്കും ഞങ്ങളെ സർവാലിമീങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ പഠിക്കാനും പഠിച്ചത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന മക്കളെ നാളുവരെ നിന്റെ ദീന് നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്ന ആലിമീങ്ങളായി നീ വളർത്തിത്തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ കയ്യാമത്ത് നാളുവരെ അതിന് സഹായിച്ചവർക്കും പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന വിധം ഹക്കിന്റെ മേൽ നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലും മോമിനീങ്ങൾക്കിടയിലും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് ഇസ്സത്തുണ്ടാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഐക്യവും സന്തോഷവും നൽകണേ അവസാനം ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിച്ച് ൂടെ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാഹുവേദങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ചകളും സതക്കളും തന്നവരും ഹിഗമിയുടെ ഈ സമ്മേളനം ോടനുബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് സംഭാവനകളും സഹായങ്ങളും നൽകിയവരും അവർക്കെല്ലാം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹൈറായ നിലക്ക് നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അവരിൽ ഞങ്ങൾ സർവകളും നീ സ്വീകരിക്കണേ ഗർഭിണികൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാഹുവേക്ക് ടക്കം തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടും ഇണകളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ഇണകളും നൽകണേ അല്ലാ ആരോഗ്യത്തോടെ തത്വയോടെ ദീർഘായുസ്സോടെ ജീവിപ്പിച്ച് അവസാനം ലാ ഇലഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന കലിമ ചൊല്ലി ഞങ്ങളെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ താഴ്ന്ന കടിപിടിയുടെ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് മുന്തിയ സമാധാനത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിന്റെ മലക്കുകൾ വന്ന് സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വിധം ആക്തിപത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തി ദർശിലേച്ച ഉമ്മവാപ്പമാർ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ അവരുടെ എല്ലാവരുടെ കബറിലും ഞങ്ങളെ കബറിലും സന്തോഷം നൽകണേ എല്ലാവരോടും ശൈഹുന